PMZ のサロン喫茶3ty196moon si スタジオからお送りします。pm10 のサロン喫茶守備。メインパーソナリティの守備です。この番組は私守備の何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。毎週土曜日夜10時から放送しています。いらっしゃいませ。今夜もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。5月21日、街中では半袖の人が多くなってきました。少しずつ暑くなってきて、ああ、もう、守備にとってはたまらない、辛い季節がやってきます。ちょうど5月と6月の間、衣替えの季節だと思うんですけど、皆さんはどういうふうに衣替えをしますかもう大胆に冬服はタンスにしまって、半袖だけ出す。そんな感じでしょうか。自分の中で衣替えっていうのはあまりなくて、冬服とかは年中置いてますね。基本厚着をしたくない薄着が多いから結局夏の服とはあんまり変わらないっていう感じなんですけどねそれでも街中で半袖の人を見るとあちょっと季節変わってきたんだなってそんな実感がありますえー、私事なのですが、新しい枕が届きました。えー、今まで、まあ、この人生の中で、いい枕に出会ったことがなくてですね、守備は高さがある枕が好きで、硬くて、高くて、ちょっと寝にくいような、今まではパイプが入った枕を使っていて、新しいとこに来たし、枕も変えなきゃな。ずっとクッションで寝るわけにはいかないし、新しい枕を買って、それが届いて、寝てみたんですけど、やっぱり、ね、ちょっと違うんですよね。なかなかいい枕に出会えない。最近近くのスーパーなどで見ていた枕で一番良かったのが、ニトリのナチュラルフィット枕。横向きで寝るのもいいし、仰向きで寝るのも最適な枕みたいな。それが売り切れていまして、次入荷するのが6月の初めと言われて、ま、そこまではちょっと待てないっていうことで、同じようなものを Amazon で、えー、買ったんですけど、やっぱり違いますね。なんかもう、結局多分ニトリのやつをまた買うんだろうなと思います。寝るときの枕っていうのは本当に大事。毎日体験することですから、ちょっとここは整えたいなと思います。そんな日々を過ごしております。はい。それではここで一曲聴いていただきます。キンキキッズでトゥーハート。キンキキッズでトゥーハートでした。PM10 のサロン喫茶守備さっきの話でも出てきたんですけど枕そんな枕の使い方であなたの性格がわかるという心理テストがあるのでちょっとこれを読みたいと思います皆さんもこれに当てはまっているかどうか確認してください夢を分析する学者たちや
、睡眠を研究する学者たちは、寝ている姿を見るだけで、その人の性格を知ることができるのだそうです。それだけでなく、その人のライフスタイルや個性、人格なども寝ている様子に現れると言います。これらすべては、私たちが枕をどのように使うかによってわかるのだそうです。あるメディアで紹介された枕占い。今日は8種類の枕の使い方から性格を調べていきましょう。さあ、気になりますね。自分も当てはまってるのか。まず1、枕を畳んで使用するパターン。毎晩パンの生地のように枕を潰して寝ていませんかそんなあなたは、芸術家としての気質が非常に高いようですこれはないなすごく低くなるしもう枕がないと同じですねこんな人いるんですか枕を畳んで芸術家としての気質が高い、えー、数えきれないほどのアイデアを隠し持っていますが一つずつ試してみたい気持ちも強いはずです他人から見ると変わった人と思われがちですが、あまり気にしない性格の持ち主でもあります。なんかこの性格でありたかったな。これに当てはまっていたかったな。2番目。全身で抱いて寝るパターン。幼い頃から人形や座布団、大きな枕を抱えて眠る癖は、大人になっても続くことがあります。もし今でも枕などを抱きかかえて寝ている場合は、幼い子供のように何の心配もせず遊び回りたい。自由を渇望している人です。幼い頃の記憶をまだ大切に持っているという感じですか。これもないな3番目。頭を包むパターン。枕で頭や耳のあたりをしっかりと包み込んで眠る行動は人生において何か足りないものを補おうとする行動です。悩み事や心配事が多い人によく見られるパターンです。悩みや心配が解消されると枕の使い方が変わってくることもあります。頭を包むパターン。なんか初めて聞きましたね。逆に寝れないでしょう、これは。もう他のなんか音とか全部遮断したいなんかそんなような寝方ですね4番目これも斬新だな枕を床に落とすパターン寝るときに枕を敷いて寝たにもかかわらず朝になると枕が床に落ちていたら普段抱えているストレスやプレッシャーに抵抗したい気持ちの現れなのだそうです。起きている時には社会生活を送るのに必要なすべての命令、規則、秩序などをしっかりと守りますが、寝ている時くらいは拘束されたくないという自由人によく見られます。これもありません。起きても枕はずっとありますね。次5番目首の下に敷くパターン枕をくるくると巻いて首の下に入れて寝る人はきちんと整頓されていて体系的な人です体育会系かな体系的日常の小さな出来事から楽しみを見つけバランスのとれたリズムを非常に重要視します計画にない急な出来事を嫌いますが慌てずにうまく対処しようと努力する人ですなんか昔の人の寝方みたいですね首の下に敷くこれもないですね6番目壁に持たれるように立てかけるパターン枕を壁に立てかけ持たれるようにして寝る人は大抵睡眠自体に苦痛を感じていますこういった人は活気にあふれ一日中創意的なエネルギーが体中を駆け巡っています寝る直前まで眼鏡も外さず手に本やスマートフォンを持ったまま寝入る
ことが多いでしょう。あ、ちょっと、これかな。確かに、寝る直前までスマートフォン見てますね。活気に溢れて、活気に溢れてるかな。うん、でも、もたれかけて、寝たいっていうその,その欲望はありますねでもちょっと違うかな結局実際持たれてないしな7番目枕を繰り返し回したりひっくり返すパターンあ落ち着きがないな誰でも寝るときに枕の位置をあれこれと変えることが時々あるはずですしかし習慣的に枕の位置をそのままにしておけない人はかなり大きな野望を持っている人です。単純に落ち着いて睡眠をとりたいという野望を飛び越え、いつでも最高の状態でありたいと願い、他の人と違う道を選ぶことを恐れない人です。野望が満ち溢れている。まあ、落ち着きがないと言ってしまえばそうなんですかね。寝れてないですよね。そんな頻繁にひっくり返せたら深い眠りには入れてないこれも違います最後8番目サンドイッチ枕パターンサンドイッチ枕パターンとは片腕を枕の下に入れてもう一方の腕と顔を枕の上に乗せて寝る状態を表しますまあうつ伏せで枕を抱いてるような感じですかねこのような方法で枕を使う人は相手に対する配慮や理解度が高い人でいつでも周りの人を助け問題を解決してあげようとする人ですなるほどいかがでしたでしょうか普段はあまり気にすることのない枕の使い方ですが今夜は寝る前にあなたはどのように枕を使っているか一度確認してみてください。という8つの枕心理テストを紹介しました。皆さんは当てはまっているものあったでしょうか、えー、残念ながらスビーはなかったですね。横向きっていうのはなかったなもうシンプルに横に寝たり、時々仰向けになったり昔はうつ伏せだったんですけどちょっとあの耳を耳をなんか潰しすぎて寝てるのか難聴になりましてまあそれが原因かどうかわからないんですけど寝方を変えたら治ったのでちょっとうつ伏せはもうそれ以来やってないですねはいということで皆さんも少し寝方を変えてみたら眠れるようになったり、ストレスがなくなったりするかもしれません。いろいろ試してみてください。ty19636moonSI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備そろそろエンディングのお時間です PM10 のサロン喫茶守備では質問や悩み相談雑談など普通のお便りをお待ちしていますメールまたは Twitter メッセージ YouTube コメントで送ってくださいメールの送り先は守備 10-gmail.com 守備 10-gmail.com shviy10-gmail.com ですその他詳しくは Twitter をご覧くださいここまでの時間は守備がお送りしましたピロー。